നമസ്കാരം ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് നല്ല സൂപ്പർ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ടൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററി കുക്കറിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് പാത്രത്തിനകത്ത് വിട്ട് കിട്ടാനും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലെ ബിസ്ക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മേരി ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഗുഡ് ഡേ ബിസ്ക്കറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല പൗഡർ പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ശരിക്കും നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആകണം ഒട്ടും ഒട്ടും തന്നെ അതിൻ്റെ പീസസ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പിനടുത്ത് പാൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ പാൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ അപ്പക്കാരൻ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പക്കാരൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി എല്ലാ സൈഡിലും കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കറിനകത്തോട്ടേക്ക് ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തറയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി കുക്കറിൻ്റെ വിസിലും അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് റൂം റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു തവ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം തവ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരു കുക്കർ അതിലോട്ടേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നല്ല ക്ലിയറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പീസ് കട്ട് ചെയ്തത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതെത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ശരിക്കും നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൻ്റ് സ്ക്രീനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്തും കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് നല്ലൊരു ശരിക്കും നല്ലൊരു ഐസിങ് ആണ്